Skelfing greip um sig á hlutabrefamörkuðum um allan heim í morgun vegna falls tvekja bandariskra banka um helgina. Tölusnar í kaupöld Íslands í morgun voru eldrauðar. Álagning á nýjar íbúður á Höfuborgarsvæðinu hefur tvöfaldast á síðustu tíu árum samkvæmt útreikningum BHM. Hækkanirnar eru einstakar í alþjóðlegum samanburði. Ófullkomin búnaður olli sprengingu í verksmiðu farmarktika á Greinivík í fyrra þar sem tvö brendust alvarlega. Vinnu eftirliti gerði aðtugasendur við fyrirtækið í kjölfarið. Lögregla leitar mann sem hleifti af skotvopni á skemmtistanu döflunar í miðborg Reykjavíkur í gær. Grunur er um að máli tengist öðrum málum sem upp á að komið á skemmtistöðum. Kvikmyndin Everything Everywhere All At Once var sigurvegar í 2005. óskarsvælina hátíðarunar. Michelle Jó er besta leikkonan í aðalhlutverki fyrst hvern af asískum uppruna. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Komið þið sæl, þrót tvekja bandariskra banka um helgin er næst stærsta þrót fjármálafyrirtekja í þærlindir sögu. Verði hlutabrifa minkaði um heim allan í dag og víðast hvar snar minkaði það strax við opnun markaða. Bandaríkja fórseti segir að skattgreðindur verði ekki látnir borga búrúsan. Silicon Valley Bank, sem einna helst þjónustar bandariska tæknigeran, raki strand á föstudag og í gær tóku bandarisk yfirvöld yfir starfsemi Signature Bankans í New York en um fjórðungur innstæðna bankans kom frá rafmynda mörkuðum. Og þegar ný vika hófst á hlutabröfa mörkuðum í morgun greip skelfingum sig víða. Virði breva í bankanum First Republic Bank lækkaði einna mest eða um 75 prósent, en virði breva í fleiri bönkum lækkaði líka víða um 20 prósenta. Bankar sem eiga mikil viðskipti við tæknifyrirtæki í kísildalnum voru útsettastir fyrir lækkunum. Joe Biden, bandaríkjafórseti, fann sig knúin til að ávarpa þjóð sína í morgun. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. No losses will be, and I'm, this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. En virði hlutabreva lækkaði víðar. Á mörkuðum í Evrópu voru flest allar tölur rauðar og líka í Japan. Og hér á landi var róðurinn í dag einnig þungur. Í kaupöld Íslands lækkaði virði nær allra fyrirtækja. Óríkó lækkaði mest af fjölugum á aðalmarkaði eða um 5% en á First North markaði lækkaði flugfélagið Play mest eða um tæp 7%. Fall SVB og Signatur er eitthvert mesta reyðarslag sem dunið hefur á bandarísku bankakerfi frá því að bankin Lehman Brothers varð gjaldtróta í september 2008. Atburðarásina í kjölfarið er óþarfið að rekja fyrir Íslendingum. Sérfræðingur hjá einu stærsta eignastýringafyrirtæki Japans segir ólíklegt að áhrifin verði þau sömu nú. Silicon Valley Gingkong í kjetæk að hérni tókstið er þetta og þetta og kanga í mast og það er líman sjókkun og þetta 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 Jón Þór Sturlusson, hagfræðingur, erum við að horfa á einhvern upptakt að alþjóðlegri fjármálakreppu? Já, nú síður vona því, en þetta er stórir atburðir, en þeir eru allt öðru annarri orsök en síðast þegar við stóðum í svona stóraðum. Það voru útlana gæðin sem voru í mikilli hættu. Nú er það gæði eigna sem það voru taldar mjög tryggar sem er orsök þessara hreyfinga núna. En nú verðist þeir svona þessi leið til þess að verja innistæðurnar en láta bankana falla. Þetta eru jú aðferð sem að hljóba nú kunnurlega í eirum Íslendinga. Já, er verið að gera svipuð og var gert hér í hrunninu? Já, einhverju leiti er þetta svipuð aðferð og var valinn á Íslandi á sínum tíma. En það er svolítið óminnilegt að þetta sé gert fyrir banka sem eru tiltölulega litlir á þess lands mælikvæða. Já, en af hverju er þetta gert? Það er fyrst og reynst að því að það er svo mikil óvissa uppi um hvað mikið af hvað þú sé að verlitlum skuldabrýðum eru inn í ymsum bönkum og það verða að reyna að róa fjárfesta, það verða að tryggja að innstæður séu tryggðar og einnig að veita 
öðrum bönkum gott aðgengi að lausu fía mm. til þess að þeir þurfa ekki að, að selja eignir á eitthvað svona burna úrsölu. Mm, Nákvæmlega. En ef við bara fórum að koma aðeins á afleðingar til dæmis eins og hér á landi, mm. getur við séð fyrir þér einhverjar afleðingar af þegar áhrif af þessum, þessar atbyrðarás? Ja, svona fyrstu viðbrögð eru þær að svona bændingar um hæk, áframaldandi hækkun stýravaksta, mm. þær hafa minkað, mm -hmm. sérstaklega í bandaríkjunum en einni á nokkur leiti hér á landi og víðar. Það staðið bara því að margir telja að ein orsök þessara atburða sé, sé röð hækkun stýrivaksta. Mm. Önnur orsök sem að hefur verið nefnd líka er að mögulega hafi bandaríkin slakað um of á eftirliti með, með smærri mm. fjármálafyrirtækjum. Mm -hmm. Því það kemur í ljós að, að slík fjármálafyrirtæki eða fall þeirra getur mm. líka valdið miklum tetringi. Mm -hmm. uh, og, og handbókar útgáfan að láta þau falla er ekki alltaf í bóði. Nei. Jón Þór Sturlisson, takk hérlega fyrir þetta. Og þá er það allt annað. Fastagnaverð hér á landi hefur tvöfaldast að raun virða á síðustu tíu árum. Álagning á nýjar íbúðir á Höfuborgarsvæðinu er í met hæðum. Bandala Háskólamanna hefur tekið saman upplýsingar um þróun fastagnaverðs og borið saman við önnur lönd og ECD. Þar kemur fram að hækkun fastagnaverðs umfram verðbólgu er um 105%. Meðaltal og ECD ríkjana er 46%. Á sama tíma hefur raunverð fastegnað annarstar á Norðurlöndum hækkað um fjórðunga meðaltali. Hækkunin í Danmörku er 36% og 23% í Noregi. Já, þessa miklu hækkanir á fastegnamarkaði eru algjörlega einstakar í alþjóðlega samanbyrði. Raunverð fastegnað hefur tvöfaldast hérna á síðasta áratug. Fastegnað verði í fjölbýli og höfuborgarsvæðinu hefur ekki mælist herra í hlutfatti við laun en á fjórða ásfjórðungi í fyrra. Síðast þegar sást svona hátt var í lokast 2007 og það er alveg fyrir sig að það séu nokkrar lækkanir í kortunum á fastegnamarkaði að þetta sé ósjálfbært hlutfall til framtíðar. BHM gagrýni verðtaka fyrirtækin sem byggja í búðir. Meðalálagning á nýjum íbúðum núna á Höfuborgarsvæðinu við metum að hún sé rétt um 100% samanborið við rúmlega 50% árið 2018. Þannig að verðtakar hafa heldur betur verið að hagnast á þessu ástandi. Fórsvarsmenn verðtaka fyrirtækja sem fyrirta stóð að tala við í dag segja róðurinn farin að þyngjast. Herri fjármáskostnaður og dýrari aðföng geta upp hagnaðin metári 2021. Staðan er örugglega verið að verri framundan en það er ekki að sjá í neinu samanburði að, að, að árin hafi verið mögur síðustu ár. Unga fólki til dæmis er, er að tapa mun meira á þessu ástandi heldur en aðri. Það er að myndast ójöfnur milli kynnslóana en vissulega er, er þetta frambúð eftirspurn. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu leitar byssumann sem hleifti af skotvopni á skemmtistæðinu döflunar í miðborg Reykjavíkur í gerkvöld. Ekki er vita til þess að áður hafi verið hleifti af skotvopni inni á veitingastað hér á landi og lögreglan lítur málið afar alvarlegum augum. Lögreglan á Höfuborgarsvæðinu fekk tilkynningu skömm eftir klukka 19 í gærum að maður hefði komið hingað inn og hleift af skoti. Sérsveit ríkislöglustjór og sjúkralið voru kvöld á vettvang, engin særðist en tveir þurftu aðhlinningu. Nú skömmu eftir þetta fann skotvort hér skamt frá sem lögregla telur að hafi verið hleift af hérna inni. Nú við tölum við barþjón og gesti staðarins, þeim var verulega brúðið og sögðust hafa verið lengi að átta sig á því hvað það var sem gerðist í gær. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu er það einstæmi að hleift hafi verið að skotvopnin á veitingastað hér á landi. Grunur eru um að máli tengist öðrum málum sem hafa komið upp á skemmtistöðum eins og til dæmis bankastætti klöpmálinu í november síðaslinum þar sem hópur manna reyðstinn og veittist að nokkru með nýfum. Lögregla lítur málið alvarlegum augum og mikil áhersla hefur lögð að finna mannin þar sem hættar talinn stafa því að hann gangi laus. Og Anna Lilja Þórisdóttir er á lögreglustöðinu við hverjuskötum. Já, Anna Lilja, er maðurinn fundin? Nei, Jóhanna, hann er ekki fundin. Nú Grímur Grímsson í lögregluþjóti á miðlaðri rannsóknundleldi á lögreglunu Höfuborgarsvæðinu. Hann stýrir rannsókninu. Nú Grímur það kom hér fram áðan já, að maðurinn er já, talinn hættulegur. Hvar er hans leitað? Hann sé leitað bara hér á Höfuborgarsvæðinu fyrst og fremst en, en, en það stust, og tók hann það að vera að, að að hann sé að einhvers staðar annars staðar sem að auðvitað er uppborgarsvæðisins. Uh, hefur aukin kraftu verið settur í leitina svona þegar liði hefur á daginn? Já, við höfum bara í allan dag verið að vinna með uppbyggingar sem okkur hafa borist frá því að þetta mál kom upp. Þannig að það er, já, jú, aukin kraftur eftir sem liður á, okkur liggur á að finna viðkomandi.
En þegar þið ekki líst eftir honum enn? Við höfum ekki líst eftir honum mynd eða þess að það neim. En eitt það sem við komum fram er tengst þessarar skotárásar ja við önnum mál sem að komið upp á skemmtustu myndafarta mánuðustundi með spankarsæti klöppmálið. Já, er þetta talið að þetta séu sömu aðilarnir? Já, það er bara og snemmt að vera með vangaveltur um það. En það er bara með í svona málum eins og að þá, þá erum við að, að velta vengum yfir þeim upplýsingum sem að við fáum og það kann að vera að þetta eigi sér tengingur önnum mál og það er hluta rannsókninni. Þá kom líka fram hérna á þann að skotara sem þessi er einstæmi. Er þetta til marks um aukna hörku? Ja, það má ætla það að, að það sé að aukin harka með aukinni nótkun á, á, á vopnum. Og við sem við sjáum í nokkru málum undan fram það mánuði. Takk fyrir það, Grímur. Nú við kveðum hérna frá lauruglustöðunni við hverfiskötun segjum að sjálfsögðu áfram frá málinu. Takk fyrir það, Anna Lilja Þóristóttis og við ætlum að snúa okkur þá, við ætlum að fara Norður, sprengingu sem varð í verksmiðu farmarkteika á greiniviku fyrra má reykja til ófullkomin spúnaðar sem var ekki varin gegn neistamyndun. Talið er að hitin í ríminu þar sem sprengingin varð hafi verið í kringum þúsund gráður. Kona sem brendist alvarlega í sprengingun er enn að glíma við afleðingarnar. Sprengingin varð 23. mars í fyrra en rannsókn vinnu eftir litsins lauk í síðustu viku. Í nýðustöðinni kemur fram að líklega hafi hósu klemma slegist utan í tunnu sem verið var að dæla hreinu bensinu upp úr, með þeim afleðingum að nesti myndaðist. Við það varð sprenging þar sem tveir starfsmenn brendust alvarlega. Búnaðurinn var ekki af hendur í gerð, einstreymi sloki á slöngunni var ekki vottaður sem nesta frýr og þá segir hann mögulega hefði mátt verja hósu klemmuna til að koma í veg fyrir slýsið. Það var feeling sem liquid to the bottles like every day and... And I don't really even know what's, what's really happened. I just wanted to check how much left of the liquid is in the barrel. And it, it just exploded. So I jumped out and there was snow for it. I jumped out the snow and I was just going to hand the snow on me. And so a minute or two minutes later, I was going to go out. Ma vissu ekkert hvað var, ma væri sjálfur staddur en maður var svolítið vissu að hún var verri. Bara út frá fötum sá maður að ég var búin að brenna hendur, hendur og eitthvað læri en hjá henni var þetta allt farið. Vinnu eftirlitið gerði aðtúa sem þurfi fyrirtækið í kjölfarslissins, meðal annars um búnaðin en einnig um verklagsreglur og öryggisáætlun. Sangat upplýsingum frá vinnu eftirlitinu er úrbótum að hálfu farm artika lokið. Nánar verður fjallað um sprenginguna og afleðingar hennar í kastljósið að loknum fréttum. Ekki er nöðsynlegt að fórna hagvöxti til að minka olíunotkun hérlendis að mati formans loftslagsráðs. Hann telur líklegt að 2023 verði met ári notkun jarðefnaeldsneytis. Olíunotkun hérlendis hefur aukist með meiri umsvifum í samfélaginu eftir heimsfaraldur. Olíunotkun Íslendinga var í hámarki 2018 þegar hún náði meira en 1000 kilotonnum. Í COVID minkaði olíunotkunin til muna en nálgast nú aftur fyrri hæðir. Spá orkustofnunar gerir ráð fyrir 882 kilotonnum 2023. Verði umsvif í sjáarútvegi óbreytt og hraður vöxtur í komu ferðamanna gætan þó náð 938 kilotonnum. En meiri vöxtur myndi þá fara upp fyrir hámarki 2018. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarinn sagðist í gær búast við að 2023 er þið met ár. Formaður Lofslagsráðs telur sömuleiðist líklegt að það verði niðurstaðan sem kemur honum ekki á óvart. Áskorandar eru hluta til það að okkur ef ekki tekið snægilega hratt að, að skipta út bílarfótanum. Orkuskiptin þurfa að ganga hraðar, við þurfum líka að nota metan sem við ekki nota nægilega mikið. Þá þurfum við bæði að ráðast að ferðaþjónustu, þungaflutningum og sjáarútvegi með markvissari hætti. Svo verði sem að hagvöxtur og notkun á jarðefna eldsneyti haldist í hendur og með auknum hagvexti þá notum við meira eldsneyti. Það er það kannski óhjákvæmilegt að velta því fyrir sér hvort það sé nöðsynlegt að fórna öðru í þáu hins. Nei, ég held ég sem ekki kannski eðlegt að stilla þess alltaf mikið upp sem andstæðum. Þetta snýst um það að nota nýsköpu, nota bestu tækni, nota skinsamlega stýringar. 
til þess að, að verði sem mest vermata sköpun hver, hvert einasta tón sem er notað. Haldar segir skorta greinar betri upplýsingar og útrekninga um hvernig olíunotkun geti komið til með að þróast. Þar kemur orkustofnum til skjálana. Við þurfum miklu fullkomnari útrekninga á þessu, þannig við getum raunlega brotið orku eldsneytisnotkunina meira upp, haftað okkur betur á áhrifaþáttanum og hvernig hægran stjórntæki koma þar inn og líka boða bönn. Það er einmitt þessi stefna stjórnvalda hinga til að hafa hvata í kerfinu, það er þá ekki nóg? Ég sko, það, það, þurf, það þarf öflur hvata en það þarf líka, það þarf líka boða bönn. Þriðja og síðasta umræðum útlendinga frumvart dómsmálar á þeirra hófst á alþingi í dag. Mark með þess er að auka skilvirkni í afgreiðslu hælisumsókna og koma í vegg fyrir misnotkun á kerfinu. Þingmenn stjórnanastöðinu segja hins vegar að það gangi of langt í að skerða réttindi hælisleitenda og sem mögulega í andstöðu við stjórnarskám. Þingmenn voru búnir að ræða málið í rúmar 100 klukkustundir þegar þriðja umræðan á hófst í dag. Aðeins tvö önnur mál á síðustu 30 árum hafa tekið lengri tíma í umræðu, orkupakkin árið 2019 og ICF málið fyrir rúmum áratug. En síðan er gert ráð fyrir því að frumvarpi fari í atkvæðagreiðslu á morgun og verði þá ágreitt sem lög frá alþingi. Nauðsynlegt er að hefja leitað nýjum heitafarslindum fyrir akvöreiri og nágreini ef heitaveita norðurorku á að anna eftirspurni nánustu framtíð. Heitafarsnotkunin hefur vaksið meira en gert var ráð fyrir og nýjasta veitusvæðið er komið að þálmörkum. Heitavast notkun akureyringa vegsum rúm 2% á ári og frá aldamótum hefur orku þörf hitaveitu norðurorku tvöfaldast. Og það er kalt þessa dagana og svona dögum í miklu frosti er mikið álag á hitaveituna. Við raunni á köldustu dögum eru við að keira á topp afköstum. Þá eru við raunni að kreista út úr öllum okkar hitaveitum hámars afköst. Árið 2002 var fyrsta hólan virkjuð á nýju veitusvæði við Hjalteyri og síðan þá hafa tvær hólu verið borað til viðbótar. Eiðþó segir þetta afar öflugt svæði sem í raun hafi orðið mikilvægara en til stóði byrjun. Þarna sé í dag aðal heitafas uppsprett að Norðurorku. Og í dag sér þetta okkur fyrir um það bil 60% af því heitafasni sem við erum að nota hérna svæði. Og nú er verið að sjóða saman og leggja rör í fimmta og síðasta áfanga nýrar heitaveitu æða frá hjalteri til akureyrar. Eldri lögn ber ekki allt það heitavatt sem bærið þarf á álagstímum. En hjalteira svæðið er ekki ótæmandi. Það er í raunni þannig að við erum komin á þólmörkum þarna. Við getum ekki tekt okkur mikið lengra í, í nýtingu, mm. svona það eru vísbendingar um það að, að, að þetta sé að vera fullnýtt. En við erum með stöðu að rannsóknir á svæðinu til þess að átt okkur á því hver get hann er, hvort hún sé meiri en hún er í dag. Og um leið er hort lengra út með eigafyrði á nýtt svæði skant norðan við Hjalteyri. Þar er lofandi svæði, við gerum ráð fyrir að hefja þar rannsóknaboranir í haust og í framhald af því væntalega vinnsluholu. En þetta er allt þriggja til fimm ára prósess að koma svona virkjun í vinnslu. Kvikmyndin Everything Everywhere All at One sópaði til sín sjö óskarsvælunum í nótt. Michelle Jó var fyrst kvenna af asískum uppruna til þess að hljóta styttuna eftir sóttu fyrir besta leik í aðalhlutverki. Óskarsvælunin voru veitt í 95. sinn í Los Angeles í nótt. Kynnir kvöldsins leta sjálfsögðu ekki vera að gera grína því sem stóðu upp úr á síðustu hátíð, kynnhestinum sem vil Smith rak Chris Rock. The Academy has a crisis team in place. If anything unpredictable or violent happens during the ceremony, Just do what you did last year. Nothing. Everything Everywhere All at Once hlut al sjö verlun. Michelle Jó var valin besta leikuna í aðalhlutverki og var þar með fyrsta konan af asískum uppruna til að hljóta gullstyttuna eftir sótu. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Kei Hui Kwan var valinn besti kartleikari í aukahlutverki. Hann sló fyrst í gegn á Batsaldri í kvikmyndunum Goonies og Indiana Jones og Mysteri Óttans. Og þegar Harrison Ford veitti Everything Everywhere All at Once verðlaun fyrir bestu myndina, hljóp Hui Kwan rakleitt í fangið á honum. Kvöldið var líka stórt hjá Brendan Fraser sem hefur ekki farið mikið fyrir síðustu ár. Hann fekk sín fyrstu óskarsvelun fyrir aðalhlutverk í kvikmyndinni The Whale. I'm grateful to Darren Aronofsky 
for throwing me a creative lifeline and hauling me aboard the good ship The Whale that was written by Samuel D. Hunter, who is our lighthouse. Þýska myndin tíðindalust á vesturvíðstöðum var valinn besta erlenda kvikmyndin en Sara Gunnarsdóttir varð að láta í minnipókan í flokki stuttra teiknimynda. Sara var tilnefnd fyrir myndina My Year of Dicks sem hún leikstýrði og framleiti. Og Baldin, því ætlum við að fjallum sprenginguna á greiniviki fyrir ekki satt? Jú, við ræðum við þau Kingu Kleinsmitt og Víking Leó Sigurbjörsson en þau hlutu bæði alvarleg brunasári í sprengingunni. Norski læknar sem að sintu Kingu segjast aldrei áður hafa bjarga lífi sjúklings með jafn alvarlega áverka. Við ræðum við þau um atbörðin sjálfan og endurhæfinguna sem hefur tekið á bæði líkamlega og andlega. Svo skoðum við einni nýðustöðu rannsóknar vinnu eftir ritsins á tildrugum slýsins. Takk fyrir það. Baldvin Þór Bergsson, við ætlum eins og það að gafa núna til veðurs, það verið hvassviðrið að stormur austan öræfa og guðl viðvörum fram á kvöld. Það dregur úr vindi smám saman en hvers er svo aftur um morgunin. Áfram haldandi norðan átt á morgun, hvöss austast en annars hægari. Víðadálið til jel en að mestu bjart sunnan og vestan til á landinum. Frost verður um allt land. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari við veðurhorfur á loknum íþróttum sem Óðin Svan Óðinsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði Hamboltha kom sér í góða stöðu í undanreiðlinum fyrir EM 2024 í Þýskalandi með sigrinum á Tsjekkum í gær. Áskerun Hallgrímsson fyrir um landsliðsmaður í Hamboltha og sérfræðingur Rúf vill sá Dag Sigurðsson og Snorra Stein Guðjónsson taka saman við þjálfur liðsins. Bandaríska skíðakonan Mikaela Schifrin bættu um helgina með sænsku góðsagnarinnar Ingimar Stenmark og er orðin sigurselasti keppandi í heimsbyggarnum í Alpagrinn frá upphafi. Íþróttafréttir hér rétt handa mig hotnið. Og þá allt var yfir það sem var helst í þessum þáttatíma. Skelfing greip um sig á hlutabrefa mörguðum um allan heim í morgun vegna falls tveggja bandariskra banka um helgina. Doktor í hagfræði telur ólíklegt að fall bankarna sé upphafið að fjármálakrísu. Álagning á nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu hefur tvöfaldast á síðustu tíu árum samkvæmt útreikningum BHM. Hækkanirnar eru einstakar í alþjóðlegum samanburði. Ófullkominn búnaður allir sprengingu í verksmiðu farmarktika á greiniviki fyrra þar sem tvö brendust alvarlega. Vinnu eftir liti gerði aðtugasendur við fyrirtækið í kjölfarið. Lögregla leitar mann sem hlifti af skotvopni á skemmtistaðinu Döfliner í miðborg Reykjavíkur í gær. Grunur erum að málið tengist öðrum málin sem upphá að komið á skemmtistöðum. Kvikmyndin Everything, Everywhere, All at Once er sigurvegar í 2005. óskarsvöruna hátíðarinnar. Michelle Jó er besta leikonan í aðalhlutverki, fyrst kvenna af asískum uppruna. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo karsljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjóanfyrklukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sem alltaf finna inn á rúpútris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.